Hallo und herzlich willkommen zurück bei der mysteriösen Stimme aus dem Arm. Shut up! Just be quiet! I know! Just this once, I'll use your power. Count on it! Da kannst du dich drauf verlassen, Ärmchen. Hat eine neue Kraft. Stun Flare. Ich meine, ist ja ganz That's nett, aber. Oh. Toya! You're alive! Huh. Alter, Alter. Toya? Atsuma, do you feel like dropping the act yet? Shut up! I'm human, not some weapon! You're wrong. You're not human, Atsuma. You never were. Toya! I'm in the perfect position now to truly understand the power of magic. This is fate. For both of us. What are you talking about, Toya? You should just accept it, Atsuma. Accept your fate. Toya, snap out of it! You don't even know what you're saying! Toya is a bright student. And quite unlike you, he seems to grasp the situation perfectly. With a little lecturing from me, he quickly comes around to my way of thinking. Lecturing? What have you done to him? Your little friend here has the blood of ancients in his veins. Queen of Ice! So I made him my Magicor. <laughs> what do you say, child? Will you lend him to me, perhaps? Toya isn't a possession! He isn't a thing! Lend? You're crazy! <laughs> Don't get so upset. I do so tire of the dopey ones. This is why you'll always be at the bottom of the class, Atsuma. Look at Toya. Learn from him. You too! Just hold on, Toya. I'm gonna crush these two and save you, okay? Save me? <laughs> What? What's so funny, Toya? <laughs> Save me, you say. You really can't see what's right in front of you, can you? I'm glad to have become the Magicor for the Queen of Ice. I've never felt so complete, so satisfied in all my life. What? What are you talking about? I'm gonna save you, come on! And I'm telling you, I don't want it. When did I ask you to save me? You've come all the way here, and now you're trying to force me into being saved? You always have been hard-headed, and stupid too. Toya! You! What have you done to him? <laughs> I'm going to smash you! I can't allow you to attack the Queen, Atsuma. What? If you want to defeat the Queen, you'll have to kill me first. Oh, Toya, my dear. What a lovely thing to say. What do you mean, Toya? Get out of the way! Out of the way, Toya! Playing at. Come on, Rygar, smash it! Even for me, this is no easy task, milady. Move aside. Huh? Who's there? I said, just move aside. Just stand there. Quickly, go. I don't know who you are, but ich hatte ja Come on, Rygar. Ich hätte jetzt fast gedacht, das wäre dann Makoto, der irgendwie mega badass wurde, aber wie auch immer das dann von Schatten hätte gehen sollen. Aber cool wär's. <lacht> The human in you could never hurt Toya. I think it's time for you to leave the stage. I only need your right arm. 
There is no longer any reason for you to be attached to it. Now, die. Although perhaps that is the wrong verb, Mr. Human Weapon. Damn you! This is the end, Atsuma. The end for you! What? How did you get in here? That's my secret. It was very short-sighted of you to stall us with such a flimsy trap. Well, whatever. The outcome will be the same, no matter how many of you there are. Now, curse your own ignorance and prepare to die. Also doch keine Königin, eher so eine Art riesiger Atsuma. Observe Atsuma. I created this golem based on my research into your arm. <laughs> Fantastic, don't you agree? I impress myself. So just you be grateful, grateful that such a creation, handcrafted by the magic genius Dr. Ko, will be the one that destroys you. Okay, und wahrscheinlich, dass es das passieren wird. Äh, dann wiederum... Ne. Dann wiederum... Wer weiß. Achso, er kämpft mit. Okay. Okay. 2.950, das ist viel. Das sind nur 300? Okay. High Drain. Barrier. Okay. Kommt jetzt nicht ganz so krass stark rüber, aber. Na ja, gut. Gucken wir mal, was passiert, wenn man ihn tötet. Goodness, scum! Gut, er ruft einen neuen. Das war ja irgendwie anzunehmen. Das ist doch gut. Dann mach mal mit deiner neuen Kraft. Bin gespannt. Rage and Flare! Reduce them to Ash! 481. Das ist schon mal ein grobes Viertel von den HP, die er hat. Achso. Gut, wenn ich den halt nicht töte, dann kämpft er natürlich mit. Wundert mich ja auch nicht wirklich. So. Das einmal, dann können wir sie vergiften. Ich dachte, da packe kann er ja jetzt machen, das Haut drauf. Das darf ich auch nur einmal machen, erstmal. Ah, okay. Ich kann natürlich jetzt den Phönix beschwören, aber... Glaub ich muss Beide können nicht vergiftet werden, das ist auch schon mal irgendwie unpraktisch. Okay, ich sollte dann daran arbeiten, dass ich sie zumindest alle platt mache, weil sonst kommen immer wieder neue Viecher, das ist nicht gut. Kann ich treffen. Naja, bringt mir nichts. Ich hätte vielleicht einen anderen Golem haben müssen, aber... Ich kann ja nicht immer riechen, was da kommen wird. Okay, 
Six. Power of fire. Ja, hoffentlich ein oder zwei Diener platt machen wird. Plus natürlich Dr. Co. so ein bisschen vernichten. Okay, dann machen wir mal einen Diener platt. Ja. Aber zumindest den ersten, der vorne stand. Das ist in gewisser Weise nicht so. Äh, mach ich jetzt am besten. Q-Dance, definitiv. Äh, sehr schön. Und zurückgehen und wahrscheinlich charge. Okay. Good. Attack! Good. Ich treffe wenigstens nur zwei, das ist in Ordnung. Worthless scum! Co rief, Ruf rief natürlich, ja. Post, die ich rief. Das ist natürlich direkt mehr Gegner. Äh, das ist ein Mist. Das ist einfach ein Mist. Let's heat things up! Ich komme ja nicht mal durch den ersten Wächter richtig, das ist irgendwie echt blöd. Ah, echt jetzt? Scheiße. Klingt äh, so ein bisschen so nach dem Motto, ich sollte vielleicht so langsam mal alle platt kaufen. Also bevor er hier drei Golems hat, sollte ich, oder beziehungsweise drei Golems nutzen kann, sollte ich einen davon platt Okay. Tja, so viel zu deiner Opferungsnummer da. Wenigstens kommen sie mal nach vorne. Ob mir das jetzt was bringt, weiß ich nicht, aber... Ei. Sollte heilen und er kann dann mit High Blade hier was machen. Attack! Ja! Ja! Der Professor steht so, dass der kaum Schaden kriegt. Das ist auch scheiße. I'm alive again. Ja, jetzt hat er seine drei. Also ich muss definitiv immer dafür sorgen, dass ich diese ganzen Wächter vorher platt kriege. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kampf überlebe. Mit, also mit der Problematik, dass mein einer Ritter da im Prinzip eigentlich nichts nutzt. Dann nur den. Ah, oh Gott! Den phoenix beschwöre kriege ich den vielleicht kalt, aber halt auch nur so dieses Vielleicht unter Umständen, wer weiß. Das ist ein Mist, dieser Kampf. Im Gegensatz zu dem Kampf gerade. Rage and Flare! Burn it up! Ja, wenn ich relativ oft jetzt die ganze Zeit den Phoenix beschwören könnte, ja, aber. Ne. Ja, gut, 
Glücklicherweise habe ich den mit einem Schattenblatt gekriegt. Das ist wenigstens so etwas. Er ruft halt so oder so seinen Neuesten. Das ist ja auch klar. Hätte ich mir auch anders gar nicht vorstellen können. Muss ich so machen. Rygar trifft den wenigstens. Ich so rüber gehen kann ich zumindest heilen. All better. Wo ich ja jetzt mit dazu mal im Prinzip eigentlich gar nicht hätte heilen müssen, aber naja. I'm alive. <lacht> Ich gehe mal stark davon aus, dass Ko fast immer eigentlich nur seine Wächter rufen wird. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Faktum, seien wir mal ehrlich. Ich das Problem, dass ich nicht immer kaum da hinkomme. Also das kostet nur 25, ich wollte schon sagen, warum kann er denn gerade seinen EX benutzen? So. Komme ich nur so dran. Sieh so. Er kommt da halt nur so an ihn dran. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kampf gewinnen werde, aber naja, wir gucken mal. Ah, okay, gut. Aber wenn ich alle meine Ressourcen fast schon darauf lenken muss, diesen einen Ritter zu töten, das ist nicht gut. Phoenix beschwören. Sie kann dann mal Standby. Er kann slashen, aber ob das jetzt komplett hilft, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch immer besser zu warten, bis da drei Ritter sind, aber das glaube ich auch irgendwie nicht. Oh Gott. Power of Fire. The Power of Fire. Hey yo. Burn it up. Also das größte Problem für mich ist und bleibt die Tatsache, dass Professor Ko sich ja in diese hintere Ecke verzieht. Und von da dann halt mich hier maltretiert in dem Sinne. Sonst wäre das alles jetzt nicht ganz so schlimm. Statusprobleme zu heilen bringt mir echt wenig. Bis hin zu gar nichts eben. Okay. Poison Mist. Wave. Slasher. Und gutes Aussehen. Reicht halt immer noch nicht, um da irgendwie einen riesen Katzer reinzubringen. Das ist echt nicht gut. Ja, der macht einfach seine HP Drain und das finde ich damit. Und er ruft jetzt seinen dritten Wächter. Oh Gott. Na, ein weiteres Pandemonium werde ich nicht überleben. Das ist einfach schon mal ein Faktum. Und sie kann nicht. Ah nein. gerade nichts machen, obwohl du kannst dich dann zumindest heilen, glaube ich. Dann bringt es auch nichts, wenn ich dich da stehen lasse. Gutes 
Also, zumindest kann ich davon ausgehen, dass entweder keiner überlebt oder zumindest das sehr, sehr böse ausgeht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie weit der Bereich vom Pandemonium ist, aber das wird nicht gut kommen. Ja, der Bereich ist einfach mal alles. Okay. Großes Kino. Jesus Christ. Ich meine, theoretisch ja, man hat gerade gesehen, ich kann es überleben, aber es tut echt weh. Ich musste ja jetzt darauf setzen, dass ich mich heilen kann bevor er sein nächstes Pandemonium einsetzt, weil die Ritter selber sind ja zwar in dem Sinne relativ uninteressant, aber sie tun halt auch weh. Kannst wieder von da nichts machen, das ist auch doof. Ja, wir nächsten schon mal 152 HP weg, aber... Äh. Das ist halt wieder genau da, wo ich nichts machen kann. Ich würde ja gerne seinen Mund zerfetzen und zerquetschen, aber... Das wird nix. Ich kann mich nur wieder verstecken und darauf hoffen, dass ich mich heilen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gewinnen werde. I'm alive. I'm alive. No. Ja, die machen halt ihre High Barrier Scheiße da, das ist, ist mir jetzt nicht klar. Raiga wird drauf gehen. Das kann ich nicht mal gerade verhindern. ein Cure Dance machen und kann dann halt hier wieder durchhauen, aber dadurch, dass es sich jetzt sogar noch dahinter versteckt, dann kann ich mehr. Ich meine, klar, er bringt definitiv seine Wächter jetzt wieder um, aber ob ich das überlebe? Äh. Gerade eben so. Holy cow. Healing is my top priority. Ja, heilen sollte auch deine Top Prior Priority gerade sein, ey, Halleluja. Mitunter das größte Problem ist halt, dass er sich hier bewegen kann, wie er will. Und ich hinterher muss die ganze Zeit eigentlich. Ja? Schaffe ich es mit zwei Charakteren, den Scheiß hier zu überleben? Ich weiß ja nicht. Ja, der Ort, an den er gesprungen ist, ist ziemlich gut für mich. Ich glaube, das war's dann. Heilige Scheiße. Wendet das auch den Kampf? Ja, es wendet auch den Kampf. Halleluja! Ei! Und jetzt noch gegen die Queen of Ice. Yay! Das kann ja nichts werden. There, that's the end of you. <lacht> wonderful, absolutely wonderful. What's so funny? I'm very happy, Atsuma. Very happy indeed. You aren't even fully awakened. Yet look at all that power. Uh. Amazing. Truly, truly amazing. 
But still, it is time for you to die. You have done so very well. Be proud of that fact as you die. Now kill him! Queen of Ice! Und sie macht einfach das, was er will. Warum? Ah, ich wollte schon sagen. Wieso schätzen sie? Nein. Ist doch egal. Actually, I believe it's your time to die, Insect. Why? Why do you betray me? Betray? <laughs> That's rich coming from a second-rate human like you. Second rate? You humans are beyond help. You really are. How could you not see that you were just being used? Used? You used me? Of course. I used your greedy aspirations to bring about my revival. But your role is now redundant. So... Why did you pretend to cooperate with me until now? Because of this wonderful child here. Me? Yes, you and that arm of yours. I needed to know more about you. Which means I needed bait to reel you in. <laughs> What a joke! I was the bait all along, was I? Correct. How does it feel to suddenly understand your own worth? You have regrets now, I'm sure. But too late. Well then, as for you, I must acknowledge the power of your arm. But I think it's still too soon for you to be fighting me. I'm letting you go. You're letting me go? Who gave you control? Give Toya back first, you frosty old hag! You've got strength enough to use that sharp tongue. Do you really think you can beat me? I can, and I will! <laughs> Such self-belief. But you'll have your chance another time. I'll take this darling with me until then. Come now, my sweet child. Let us be going. Stop! Don't touch him! That's fun. No! Give him back! Give Toya back! Professor Ko. Ha <laughs> Laugh at me now, would you? No. I want to know why you did all this. I already told you! I wanted to revive the technology from the Golem War! And so you used me? Like some kind of tool? That's right! You were nothing more than a useful experiment to me! Professor Ko, tell me... What am I? Why do I have this right arm? That's... the heart of the matter. I doubt there is anyone who knows how your right arm came to be. I received orders to study you from the highest ranks in the military. That's all I know. The military wanted to research me? We still don't know where the arm came from, but it's made from ancient technology. Ancient technology? I gathered some cell samples from your arm and ran tests on them. The results were fascinating. That arm of yours was created from the core cells of a Devil Golem. What? His right arm is made from a Devil Golem? That's right. Which makes it the same as a Devil Golem. In fact, it could be a Devil Golem in its own right. That's impossible! Impossible! My right arm? A Devil Golem? My research is impeccable. I don't make mistakes. You've proven it anyway, haven't you? That arm's power to slaughter anything in its path. We've all witnessed it. The very definition of irony. Your arm simply proved too powerful. 
so further investigations into it were eventually prohibited. <laughs> but I'm not one to obey the edicts of the military. I'm no bootlicker. Those poor fools. They wanted to send the greatest sample we ever had to school. Did they think I'd allow such a thing? As a scientist, I must admit, I'll never forget that sight. An entire elite military unit reduced to ashes in an instant by the power of your arm. I... I, I did that? Oh, yes. It has taken you this long to remember, but that's to be expected. After each rampage, I carefully sealed them away, after all. Those memories... You... sealed away my memories? The military were scared. If you found out what you were capable of, you might deny them the use of your arm. Or worse still, take your own life. Just what... what does the military think I am? Another stupid question. A weapon, of course. I'm not a weapon! I'm... I'm human! If so, why were you able to break that seal? A seal that can only be broken by resonance with another Devil Golem. That resonance led you, didn't it? <sighs> the very fact that you are here is proof that you are not human. Am I wrong? Yes! I'm human! Deny your fate all you like. Flee from it! That power will one day find release. I had so wanted to see that day for myself. The end of the world. Or the beginning of it. Either way, that would have been a most gratifying thing to see. <laughs> Professor Ko is dead. Dafür, dass er aufgespießt wurde, hat er lange genug überlebt. Muss man ja auch mal so gesagt haben. Wait! What's this? Ah! What's going on? This man's death has apparently triggered the destruction of this facility. Wie auch immer sowas funktioniert. What? We must get out of here, my lady. You don't have to tell me twice. Come on! Hey, Atsuma! What are you doing? I can't move. Don't want to. What? Look around! Snap out of it! I must have killed so many people with this arm. Toy said he doesn't want to be saved. What reason do I have to live? What kind of self-pitying nonsense is that? Green! If you want to die, then go on! Die! But you're making a big mistake if you think it'll absolve you. Green! You can't die here, anyway. We need that arm of yours. You can die all you like once you finish the part you must play, okay? <laughs> so you just think of me as a weapon, too? I'm just worthless. Stupid. All anyone wants is this. This thing. This appendage. Idiot! Is that all you think of me? Really? This place won't hold much longer. Quickly, get out of here. You again? Our things. Rygar. We have to get out of here. Quickly, run! Yes, okay. Thank you again. Just who are you? You need not thank me. Now, escape. Ich lache, wenn das Makoto ist. Bleib ich dabei. Das Makoto ist Halleluja. Abgesehen davon, dass Atsuma gerne das auch vergisst. Vor allem war es dann Kota und Toya. Und We made it Atsuma. out. Somehow. Thank you for your help. Please, tell us who you are. Next is the Emperor of Fire. What? Farewell. Hey, wait, what do you mean? He's gone. Just who is that guy? Atsuma, any ideas? Atsuma? Well, a promise is a promise. Time for you to help us with our operation. 
Don't try and worm your way out of it. I'll put you on a leash if I have to. Are you even listening to me? Okay, Atsuma. Keeping one's word is an important human virtue. If you're really human, you'll fulfill your promise to me. I'm... not human, am I? I'm a weapon. A golem. You're an idiot, certainly. I don't know about you, but I've never seen a golem cry. I... <laughs> We're leaving. werde ich jetzt einfach wieder nach London gebracht. Das wäre cool. Dann wisst ihr garantiert, dass ich im nächsten Part total überpowered sein werde. Oder zumindest hoffenweise neue Golems hätte. Oder so. Toya, my dear, don't you think humans are so wonderfully foolish? Yes, my queen. But you... You have given up humanity to become my partner. You are now a vital piece of me. Isn't that an honor? Yes, my queen. <laughs> If you continue to devote yourself to me, then we shall continue to grow strong. Our bond will strengthen and deepen until finally We shall become one. Does that make you happy? Yes, my queen. So please, stop asking that boy to kill you. It's selfish, okay? Yes, my queen. No one is going to come between us. Until the preparations for the party are complete, we need your little friend and his arm. Right where they are. Feel so nice. Hallelujah. Ich gehe jede Wette ein, dass es Makoto ist. Er klingt sogar teilweise so wie Makoto. Ah, Toya. Please take a seat. Ich wollte eigentlich das Video nicht so Professor, dabei. you said you needed to talk to me? Concerning your parental authority, yes. What about it? I met with your parents. The university has now been designated your legal guardian. Placing an individual such as yourself, rich in the blood of the ancients, into the care of the city is common sense. I'm sure you agree. Whatever you say. Well, if that's all, may I leave now? You're taking this very calmly, Toya. Isn't it a shock to so suddenly be torn away from your parents? I was never close enough to them to be torn away. Furthermore, they were always scared of me. Scared of you, huh? <laughs> Is that amusing in some way? No, no. Just that you are an intelligent, skilled individual, rich in ancient power. You are feared by average people and yet have to use your skills to allow those same people to live better lives. Don't you think that it is a little ironic? Ironic? That the excellent are ruled by the average. It's such nonsense. Even if I am a descendant of the ancients, that simply makes me a good enchanter. You want to segregate people based on their enchant abilities? Now that's true nonsense. Ah, but what if... What if the difference was more than mere enchant proficiency? What else is there? The ancients can become magicors. Magicors? You know the term, I see. Those with the blood of the ancients can become devil golem magicors. And if, as a magicor, a person could control a devil golem, they could easily surpass all mortal limits. This isn't like you, Professor. Such speculation is unscientific. Hmm. <laughs> Do you really think so? Atsuma's right arm. You feel it too, don't you? It's power. The perfect example, right at hand, of a human golem combination. Now, if you were interested, 
Professor? Yes? Maybe it's all this pointless theorizing, but I feel unwell. I must take my leave now. Thank you. Huh. Very well. Well then. Poya! Yes, Professor? If you ever have a change of heart, do let me know. Please, excuse me. Oh, I think you'll have that change of heart soon enough. Soon enough. <laughs> Okay, hatten sie halt mal so ein Gespräch. Sagt mir jetzt nicht viel, aber ist in Ordnung. Ha, Just to make gleich. sure, okay? I don't want to hear that you've changed your mind or anything like that. You have to keep your promise. Are you listening to me, Atsuma? Yeah, I hear you. I'll help the resistance. That's right, you'll help me out. Yeah, I know. A promise is a promise. You don't sound especially convincing. You're hardly eating anything either. You won't be any good in battle like this. If you stick with us, you may still have a chance. A chance? That's right. According to the ancient records, the fighting between devil golems is what dragged the golem war into the disaster it finally became. In light of that fact, you think the Queen of Ice is simply going to let the other devil golems be? So what? Use your head! It means that the Queen of Ice may show up in London City! That man who saved us also said, the Emperor of Fire is next. That man? Oh, that mysterious handsome guy. He was quite charming, actually. You think? I couldn't really say myself. But there's something bugging me about him. I can't put my finger on it. Something about him didn't quite fit. Just who was he? From the way he handled himself, I'd say he's a top-level enchanter. He's highly skilled, that much is certain. As you say. Highly skilled? Really? Anyway, forget that handsome fellow. He doesn't appear to be an enemy. Unlike that friend of yours. What does that mean? He's been with the Ice Queen the entire time without even trying to get away. I don't know if it's by choice or if he's being controlled, but... What? You really think it's by choice? Can you really be so sure? When did I ask you to save me? I... Well, we never met. What was his name? Takuma? Before anyway, so I guess we can't make a judgment. Come on, we can't just stand around here all day speculating. Let's head back to the hideout. They may have some new information. As you say, shall we use the shortcut? I don't really want to, but... That's probably the best idea. We have to hurry. The Queen of Ice isn't going to wait for us to be ready for her after all. Shortcut? There's a shortcut through London Castle. It comes out close to our hideout. The castle? We can just walk through there? No problem, no problem. As you say. Don't worry about it. Come on. Okay. Recover body. Um. Anyway, ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, ein bisschen Geld zu farmen und damit dann so ziemlich auch meine ja, komm, ja. große Treppe hoch, war ja klar. Äh, und so mir dann halt auch die meisten der Golems, die wir zumindest haben, anzueignen und unter Umständen, oder was heißt unter Umständen, und hier diese ganzen neuen Skills. Und, oh mein, oh mein Gott... Also ja, ich werde äh, ein bisschen was zu tun haben. Okay? Ja. Ihr seht das ja. Bis zum nächsten Asuma Mal. und seine Freunde prügeln sich demnächst auch wieder durch die Gegner und Golem-Horden. Und wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr mich abonnieren oder dieses Glöckchen aktivieren, damit ihr jederzeit mitkriegt, wenn ich etwas hochlade. Und ansonsten tobt euch doch auf dem Kanal aus. Mit über 100 Projekten wird schon irgendwas dabei sein, was eurem Genuss entspricht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Kommi.